ngày 25 tháng 7. Chào mừng bạn đến với Starbucks. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Một nhân viên pha cà phê vui vẻ hỏi. Tôi sẽ có một chiếc bánh kem. Cảm ơn. Nghe hay đấy, hương vị, bánh sinh nhật. Có phải là sinh nhật của ai đó không? Của tôi. Chúc mừng sinh nhật. Cô ấy thốt lên. Cô ấy kéo chiếc bánh ra và đưa cho bạn cùng với một chiếc sô-cô-la khác. Sinh nhật con gái nhận được hai. Phải không? Bạn nửa cười, rồi nửa cười. Ừ, cảm ơn. Cô ấy gật đầu và vẫy tay. Bạn trả tiền và đi ra khỏi cửa. Quay lại lần nữa. Muốn một chiếc bánh kem khác không? Ngày thứ hai của Starbucks. Không, tôi sẽ có một chiếc Americano. Nghe hay đấy, có chỗ ở nào không? Không, bạn ngồi vào bàn, trong bộ quần áo cũ kỹ, đọc dòng chữ cuối cùng của bạn cho cha mẹ của bạn. Tôi là gai, ngắn gọn và đơn giản. Cha mẹ của bạn để lại cho bạn đọc. Bây giờ bạn sẽ là một người bình thường. Bạn tra cứu, nhân viên pha chế cũng vậy. Chắc chắn rồi, bất cứ điều gì, làm ơn cho một frap. Hương vị, làm tôi ngạc nhiên, bạn bước đến bàn, bạn đã không về nhà từ thứ hai đến hai ngày rồi. Bạn đang ở với bạn bè của bạn, và ở Starbucks trong hầu hết thời gian trong ngày. Bạn gửi tin nhắn cho bố mẹ khi nhân viên pha chế bước đến và mang đồ uống cho bạn. Bạn lần mò và cố gắng che giấu điều đó, nhưng cô ấy dường như không nhận ra, một nụ cười nở trên khuôn mặt. Bạn phải gọi tên tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ mang nó cho bạn. Bạn cầm lấy nó và rời đi, mỗi ngày, cùng một thói quen. Bạn đã bắt đầu ở với gì của bạn, và đã được một vài tuần kể từ khi bạn ra mắt. Một tin nhắn văn bản bật lên, không phải trong cuộc sống của chúng tôi, bạn không, bạn không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên, nhân viên pha chế thì có. Cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình của bạn khi cô ấy đang mang đồ uống cho bạn, giống như bây giờ cô ấy vẫn làm hàng ngày và nhìn chằm chằm. Đưa cho tôi cái điện thoại. Gì? Đưa cho tôi cái điện thoại. Cô ấy nhận nó và gõ. Cô ấy giao nó lại cho bạn, với đồ uống, sóng và lá của bạn. Bạn đi bộ ra ô tô, FCK off những tên vô học cô ấy viết. Bạn cười, hai tháng sau khi bạn ra mắt, sống trong xe của bạn bây giờ. Peppy Barista đến với bạn với đồ uống của bạn, đang đeo ghim cầu vồng. Cô ấy giao cho bạn khung của bạn. Có một ngày tuyệt vời, cô ấy nói. Cô ấy bước đi, và bạn nhận thấy cách xoay người của chú ngựa cổ vũ màu nâu sẫm của cô ấy. Cái cách mà tay cô ấy loay hoay khi đi lại sau quầy. Cái cách mà đôi môi căng mỏng của cô ấy thành một nụ cười không răng khi gặp một khách hàng tốt bụng. Cách bạn mỉm cười trọn vẹn khi nhìn thấy cô ấy, mặc dù không muốn. Bây giờ là mùa hè, sống trong một căn hộ với bạn của bạn, tham gia một năm khoảng trống vào mùa thu. Bạn vẫn đến Starbucks, Peppy Barista đeo ghim mỗi ngày. Cô ấy phục vụ bạn hàng ngày. Một ngày nọ cô ấy đi đến chỗ bạn, làm thế nào bạn trở nên đủ dũng cảm để bước ra. Bạn trả lời, vì một số lý do. Tôi ghét BS mà cha mẹ tôi nói, tôi cũng ghét nó, ngày 25 tháng 7, bạn đã đỗ xe ở Starbucks vào sáng sớm khi bạn nhìn thấy nhân viên pha cà phê vui vẻ. Jamie, tên cô ấy là Jamie, bạn nhớ chứ, cô ấy nhìn thấy bạn và đến gõ cửa sổ, bạn gọi lắm, tóc của cô ấy được nhuộm ở ngọn cầu vồng, bạn cười, ừ, chỉ đợi đặt hàng từ nhân viên pha chế yêu thích của tôi. Cô ấy cười, một âm thanh rất hay, bạn băn khoăn không biết đó là tán tỉnh hay chỉ là tình bạn. Nhưng cô ấy mở cửa. Thôi, anh cho em vào sớm. Em và con nghiện caffeine. Cô ấy mở cửa cho Starbucks và cho bạn vào, lấy ra một chiếc bánh nướng sốt Việt quất cho mình từ trên kệ. Cô ấy cũng rút ra cho bạn một cái. Và bạn lấy nó, trong nhà, bên ngoài ăn cơm đi. Bạn gật đầu và bước ra một trong những chiếc bàn kim loại bên ngoài. Cô ấy ngồi đối diện với bạn và cắn vào bánh muffin của mình. Món ngon, bạn gật đầu cười và nói nhỏ. Khi bạn thức dậy, trước khi bạn có thể nói một lời, cô ấy đã hôn bạn. Ngày 1 tháng 9, bạn đã hẹn hò với cô ấy được một tháng. Cảm giác tốt nhất trên thế giới. Cô ấy cho phép bạn đến sớm vào mỗi buổi sáng, và cho phép bạn ở lại muộn mỗi đêm. Bạn yêu cô ấy, nó đơn giản như vậy. Cô ấy kéo bạn lại gần, đặt hai ống hút vào đồ uống và chụp ảnh hai bạn đang uống Starbucks cùng nhau. Bức ảnh Instagram cổ điển. Nhưng sau đó cô ấy lấy điện thoại của bạn và gửi cho bố mẹ bạn. Thằng l e s b i a n l o v e cô ấy đưa điện thoại cho bạn và mỉm cười. Em yêu anh, cô ấy nói. Nó giống như những vì sao tỏa sáng hơn trong khoảnh khắc đó. Ngày 31 tháng 10, Halloween, và bạn yêu thích nó. Cô ấy đã đưa bạn đi khắp khu phố để mua đồ ăn vặt mặc dù bạn khẳng định rằng bạn quá già so với việc đó. Bây giờ, bạn đang đi đến một ngôi nhà ma ám, và cô ấy đang nắm chặt tay bạn, sợ hãi về những gì có thể phát ra từ bóng tối. Cô ấy nhảy cẫng lên khi một chú hề chạy đến xung quanh. Và bạn siết chặt tay cô ấy và cười. Cô ấy cũng cười, một âm thanh hoàn hảo. Em muốn anh gặp bố mẹ em.
đó là dịp Giáng sinh, và bạn đã hẹn hò được gần 5 tháng. Cha mẹ cô ấy biết về bạn, nhưng việc gặp gỡ họ có vẻ cực đoan. Ừm, làm ơn đi, chúng tôi có thể trang trí cây thông của gia đình tôi, và mở quà, và bạn có thể đón Giáng sinh với chúng tôi. Bạn không thể nói không với cô ấy. Vì vậy vào đêm Giáng sinh, bạn bước ra khỏi chiếc Toyota cũ của cô ấy và lên vỉa hè trước một ngôi nhà ngoại ô cỡ trung bình, được trang trí bằng đèn và tuần lộc trên mái nhà. Jimmy, anh về rồi, một người đàn ông trên thang hét lên, cắn thêm đèn vào. July 25th, welcome to Starbucks. How can I help you? A peppy barista asks. I'll have a cake pop. Thanks. Sounds good. Flavor, birthday cake. Is this someone's birthday? Mine. Happy birthday. She exclaims. She pulls the cake pop out and hands it to you, along with another chocolate one. Birthday girls get two, right? You half smile, then half laugh. Yeah, thanks, she nods, and waves. You pay and head out the door, back again. Want another cake pop? Day two of Starbucks. No, I'll have an Americano, sounds good. Any accommodations? No, you sit at the table, in your day-old clothes, reading your last text to your parents. I'm gay. Short and simple, your parents leave you on read, you gonna be a regular now. You look up. Same barista, sure. Whatever. A frappe, please, flavor, surprise me, you walk to the table. You haven't been home since Monday, two whole days. You're staying at your friends. And it's Starbucks for most of the day. You pull up the text to your parents as the barista walks up and brings you your drink. You fumble and try to hide it, but she seems not to notice, a smile growing on her face. You're supposed to call my name. I figured I'd bring it to you. You take it and leave, every day, the same routine. You've started staying with your aunt, and it's been a couple weeks since you've come out. A text message pops up. Not in our lives, you aren't, you don't know how to respond, the barista does. Though. She glances at your screen as she's bringing you your drink, like she now does every day, and glares. Give me the phone, what, give me the phone. She takes it and types, she hands it back to you, with your drink, waves, and leaves, you walk to the car, FCK off, uneducated imbeciles, she wrote, you smile. Two months after you've come out. Living in your car now. Peppy Barista comes up to you with your drink. Wearing a rainbow pin, she hands you your frappe. Have a great day, she says. She walks off, and you notice the way her dark brown cheerleader pony swings. The way her hands fidget while walking back behind the counter. The way her lips fall into a toothless smile when she meets a nice customer. The way you smile fully when you see her, despite not wanting to, summer now. Living in an apartment with your friend. Taking a gap year in the fall. You still come to Starbucks, Peppy Barista wears the pin every day now. She serves you daily, one day she walks up to you. How did you become brave enough to come out? You respond, for some reason, I hated the BS my parents said, I hate it too, July 25th. You're parked by Starbucks early in the morning when you see Peppy Barista. Jamie. Her name is Jamie, you remember. She sees you and comes to knock on the window, you good? Her hair is dyed at the tips rainbow. You smile, yeah, just waiting to order for my favorite barista, she laughs, a pretty sound. You wonder if it's flirting or just friendship. But she opens the door. Come on, I'll let you in early. You and your caffeine addiction, she opens the door to Starbucks and lets you in, pulling out a blueberry muffin for herself from the shelf. She pulls one out for you too, and you take it. On the house. Let's eat outside, you nod and walk out to one of the metal tables outside, she sits across from you and bites into her muffin. Delish, you nod and smile and make small talk, as you're getting up before you can say a word. She kisses you, September 1st. You've been dating her for a month. Best feeling in the world, she lets you in early every morning, and lets you stay late every night. 
You love her. It's simple as that. She pulls you in close, puts two straws in the drink, and takes a picture of the two of you drinking Starbucks together. The classic Instagram pic. But then she takes your phone and sends it to your parents. Hashtag lesbian love. She hands you your phone and smiles. I love you, she says. It's like the stars shine brighter in that moment, October 31st, Halloween, and you're loving it. She's already taken you all around the neighborhood to get treats, even though you claim you're too old for it. Now, you're heading to a haunted house, and she's holding your hand tightly, scared of what might come out of the shadows, she jumps when a clown comes around the corner, and you squeeze her hand and laugh. She laughs too, the perfect sound, I want you to meet my parents. It's Christmas time. And you've been dating for nearly five months now. Her parents know about you, but meeting them seems extreme. Um, please. We can decorate my family's tree and open presents, and you can celebrate Christmas with us. You can't say no to her, so on Christmas Eve, you step out of her old Toyota and onto the sidewalk in front of a medium sized suburban house, decked out with lights and reindeer on the roof. Jamie. Your home, a man on a ladder shouts, attaching more lights to you. July 25th, welcome to Starbucks, how can I help you? A peppy barista asks, I'll have a cake pop, thanks, sounds good. Flavor, birthday cake, is this someone's birthday? Mine, happy birthday, she exclaims. She pulls the cake pop out and hands it to you, along with another chocolate one. Birthday girls get two, right? You half smile, then half laugh. Yeah, thanks, she nods, and waves. You pay and head out the door, back again. Want another cake pop? Day two of Starbucks. No, I'll have an Americano, sounds good. Any accommodations? No, you sit at the table, in your day-old clothes, reading your last text to your parents. I'm gay. Short and simple, your parents leave you on read, you gonna be a regular now. You look up. Same barista, sure. Whatever. A frappe, please, flavor, surprise me, you walk to the table. You haven't been home since Monday, two whole days. You're staying at your friend's. And it's Starbucks for most of the day. You pull up the text to your parents as the barista walks up and brings you your drink. You fumble and try to hide it, but she seems not to notice, a smile growing on her face. You're supposed to call my name. I figured I'd bring it to you. You take it and leave, every day, the same routine. You've started staying with your aunt, and it's been a couple weeks since you've come out. A text message pops up. Not in our lives. You aren't. You don't know how to respond. The barista does. Though, she glances at your screen as she's bringing you your drink, like she now does every day, and glares. Give me the phone, what? Give me the phone. She takes it and types, she hands it back to you, with your drink, waves, and leaves, you walk to the car, FCK off, uneducated imbeciles, she wrote, you smile, two months after you've come out. Living in your car now. Peppy Barista comes up to you with your drink. Wearing a rainbow pin, she hands you your frappe. Have a great day, she says. She walks off, and you notice the way her dark brown cheerleader pony swings. The way her hands fidget while walking back behind the counter. The way her lips fall into a toothless smile when she meets a nice customer. The way you smile fully when you see her, despite not wanting to, summer now. Living in an apartment with your friend. Taking a gap year in the fall. You still come to Starbucks. Peppy Barista wears the pin every day now. She serves you daily. One day she walks up to you. How did you become brave enough to come out? You respond. For some reason. I hated the BS my parents said. I hate it too. July 25th. You're parked by Starbucks early in the morning when you see Peppy Barista. Jamie. Her name is Jamie, you remember. She sees you and comes to knock on the window, you good? Her hair is dyed at the tips rainbow. 
You smile, yeah, just waiting to order for my favorite barista, she laughs, a pretty sound. You wonder if it's flirting or just friendship. But she opens the door. Come on, I'll let you in early. You and your caffeine addiction, she opens the door to Starbucks and lets you in, pulling out a blueberry muffin for herself from the shelf. She pulls one out for you too, and you take it. On the house. Let's eat outside, you nod and walk out to one of the metal tables outside, she sits across from you and bites into her muffin. Delish, you nod and smile and make small talk, as you're getting up, before you can say a word. She kisses you, September 1st. You've been dating her for a month. Best feeling in the world, she lets you in early every morning, and lets you stay late every night. You love her. It's simple as that, she pulls you in close, puts two straws in the drink, and takes a picture of the two of you drinking Starbucks together. The classic Instagram pic. But then she takes your phone and sends it to your parents, hashtag lesbian love, she hands you your phone and smiles. I love you, she says. It's like the stars shine brighter in that moment, October 31st, Halloween, and you're loving it. She's already taken you all around the neighborhood to get treats, even though you claim you're too old for it. Now, you're heading to a haunted house, and she's holding your hand tightly, scared of what might come out of the shadows, she jumps when a clown comes around the corner, and you squeeze her hand and laugh. She laughs too, the perfect sound, I want you to meet my parents, it's Christmas time. And you've been dating for nearly five months now. Her parents know about you but meeting them seems extreme, um, please. We can decorate my family's tree, and open presents, and you can celebrate Christmas with us, you can't say no to her, so on Christmas Eve, you step out of her old Toyota and onto the sidewalk in front of a medium-sized suburban house, decked out with lights and reindeer on the roof, Jamie. You're home, a man on a ladder shouts, attaching more lights to you.